en los miles de años que lleva este paisaje, no se han labrado ríos como se labran actualmente. Posiblemente en los últimos miles de años hayamos atravesado periodos tan húmedos como el actual. La otra cosa para tener en cuenta es que la última década en particular no fue especialmente húmeda, fue más bien cercana al promedio y, sin embargo, el proceso de formación de ríos ha seguido creciendo, no se ha detenido. brota el agua de abajo para arriba. En vez de lloverme del techo para abajo, no, yo me lluevo de abajo para arriba. Yo dije de esto, que no era para hacer una construcción, porque las napas de agua estaban muy cerca, a 30 centímetros del, de lo que la tierra estaba las napas de agua. Han vuelto a subir, bajaron, pero han vuelto a subir las napas de, de agua. Estamos corriendo peligro que el río nuevo que tenemos acá se esté viniendo al, a lo que es el barrio. En una región donde nunca hubo ríos ni señales de cursos de agua en superficie, empiezan a formarse. De pronto, tímidos segmentos de río en los que corre agua y se vuelve a infiltrar se expanden. Generan aluviones de barro y empiezan a converger. Y uno de ellos, el más avanzado, se acerca al río Quinto. Esto no pasó antes. Por lo menos en tiempo histórico nadie vio esto. Parecería que las señales en el paisaje sugieren que esto es algo nuevo. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué acá? Estamos en el centro de la Argentina, donde la gran llanura pampeana se vuelve ya más seca y aparecen las primeras sierras yendo hacia el oeste, específicamente entre el Morro y la ciudad de Villa Mercedes, en el este de la provincia de San Luis. Es algo raro y la verdad es difícil explicarlo con el conocimiento que tenemos disponible. Si no llegamos a una buena explicación, va a ser muy difícil ofrecer soluciones. Y la única manera de llegar a una explicación mejor es ir al lugar, entender mejor qué pasó con la gente que vive allí y aplicar todo lo que sabemos para indagar en suelos, en aguas y llegar a una imagen un poco más clara de todo este proceso. El... Río Nuevo, en sus orígenes, que es el río que estamos viendo circular acá, no llegaba a salir de la Cuenca del Morro. Nacían estos ríos en vertientes dentro de la Cuenca del Morro y morían sin conectarse con ningún otro curso de agua. A medida que este proceso avanza, los ríos empiezan a conectarse y ya ha llegado el punto en el cual una parte importante del agua se conecta con el río que tenemos atrás, que es el río Quinto. Un río que trae agua de otras 
eh, cuencas sobre la Sierra de San Luis y que tiene su destino final a cientos de kilómetros de acá, en la llanura pampeana, en donde se infiltra. En ocasiones muy particulares, cuando hay fuerte inundación en la llanura pampeana, estas aguas tienen la oportunidad de llegar hasta el océano cuando el río Quinto se conecta con el Salado. De lo contrario, sufren el destino típico de las aguas en nuestra llanura, que es infiltrarse sin llegar al mar. Pero lo importante es que el río Nuevo, que primero era solamente un segmento superficial que se perdía en el campo, hoy logra abrir su camino hasta el río Quinto. Nosotros estamos acá, en este campo, estoy del año 1960. Acá no había nada, se hizo todo. Ahí lo hice casi todo a pulmón, ¿no es cierto? Bueno, pero en la zona, nosotros estamos con mis padres y mis hermanas y ellos, del año 1946, fines del 46. He venido de las vertientes, un pueblito de la provincia de Córdoba. En aquellos años trabajamos en la estancia Santa Romana, 10 años. Y luego tuvimos la suerte de comprar campos acá porque nos iba tan bien. Los hechos más concretos que, que les puedo contar es de que las aguas subterráneas todos los años aumentaban entre un metro y un metro cincuenta para arriba. Pero ya hace como 16 años, 17, debe ser, más o menos. Eso fue de momento a otro. ¿eh? Vino una lluvia fuerte y se vino el agua con todo y se, se marcó el río y nunca más se secó el río. Decía, no, sí, va a pasar, ta, 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 ta. Nunca más pasó. Una de las primeras señales que vemos de los cambios hidrológicos en esta zona es el ascenso del manto freático y su llegada a la superficie. Esto que tenemos acá es agua freática que va alcanzando la superficie. Y una prueba de que esto es algo relativamente nuevo en este paisaje la da el cambio de la vegetación. Las plantas enseguida acusan recibo de este cambio hidrológico. Y entonces, árboles que no toleran la inundación, como este, mueren. Cerca de donde estamos hay árboles mucho más viejos que este que hoy han muerto porque no toleran estas condiciones de anegamiento. Mientras que otras plantas, por ejemplo, cortaderas que tenemos por acá, pueden empezar a prosperar. Estas son las primeras señales y los orígenes de ese flujo de agua superficial que empieza a labrar muchos de los cauces que hemos visto. Para entender el, todos los problemas asociados con el río Nuevo, es importante conocer qué pasa con el balance hídrico, porque las, las causas fundamentales, básicas, del problema del río Nuevo está en una alteración del balance hídrico. Entonces, por eso es importante entenderlo, cuál era la situación eh, original de los componentes del balance hídrico y analizar si se produjo alguna perturbación en este balance en los últimos años que eh, puede explicar el problema del río Nuevo. Tenemos un área bastante amplia que es la cuenca del Morro que abarca cerca de 220.000 hectáreas. Nosotros lo que hicimos fue subdividir la cuenca en subcuencas. La primera que manifestó un proceso de escurrimiento superficial fue la de, llamada el Sanjón Negro, que es un escurrimiento que eh, se abrió en el año 85. O sea que si hablamos de manifestaciones, diríamos que esa fue la primera manifestación que tuvimos de que estaba sucediendo algo este, extraño en la cuenca, digamos. Había un proceso de avance de los escurrimientos superficiales. El problema del Río Nuevo en sí, lo que... El factor más detonante es el, el, la pérdida subsuperficial. Es decir, que eh, como los cultivos digamos, crecen en una determinada época y por ahí de repente ocurre lluvias fuera de esa época, o el suelo se moja y llueve después durante el crecimiento del cultivo, pero ya está el suelo mojado, 
ocurren estas pérdidas de drenaje profundo, eh, se pierde agua en subsuperficie, estos cultivos no la pueden usar más y, digamos, al eh, correr subsuperficialmente en un territorio con relieve, lo que se va generando es erosión subsuperficial. En el balance hídrico lo que debemos hacer es eh, estudiar los distintos componentes del mismo. Eh, básicamente hay que estudiar por dónde ingresa el agua, cuáles son los ingresos y cuáles son las salidas y ver si se produce alguna alteración en estos flujos. Entonces, básicamente, el ingreso de agua a estos sistemas es a través de las precipitaciones. Eh, la precipitación ingresa al, al suelo y puede seguir distintos caminos. Cuando llega al suelo la precipita precipitación, parte puede no ingresar al suelo y escurrir por, eh, por encima de la superficie del suelo, que es lo que se llama escurrimiento superficial. Otra parte de la lluvia ingresa al suelo y pasa a formar parte de lo que es la humedad del suelo. Cuando está en el interior del suelo, a su vez, puede también seguir distintos caminos esa humedad. Puede ser absorbida por las raíces de las plantas, por ejemplo, de los árboles, y, eh, y es transpirada a través de las hojas, que es lo que se conoce como transpiración de la, de la vegetación. O también puede ocurrir que parte de esa agua que ingresó al suelo siga hacia abajo, se escape a la zona donde están las raíces y una vez que se escapa de esa zona ya no, se puede, ya no la pueden utilizar las plantas. Entonces sigue su camino hacia abajo. Eh, eso es lo que se conoce como drenaje profundo. Eh, una vez que sigue su camino hacia abajo llega hasta lo que se denomina eh, la napa freática. Eh, en la napa freática es la, la parte del suelo en el cual todos los poros del, del suelo están ocupados por agua. No hay, eh, no hay aire. Un árbol es como una bomba extractora de agua. El árbol, eh, para poder vivir, necesita eh, en general más agua que la que le provee la lluvia. En consecuencia, ¿de dónde saca esa agua? Y lo saca del subsuelo, lo saca de la napa eh, o del agua subterránea. Entonces, ¿qué empieza? Empieza a bombear agua hacia arriba, la napa empieza a descender porque si uno pone una bomba extractora, la napa va descendiendo y eso es lo que pasa con los árboles. Cuando sacamos el árbol y lo reemplazamos por un cultivo que dura, a lo mejor tiene un, un ciclo corto de seis meses, ese proceso de transpiración o de evaporación de agua se acorta mucho, se hace mucho más pequeño. En consecuencia, el sistema recibe más agua de la que evapora y como resultado de eso, las napas se empiezan a ascender. Nosotros estamos trabajando acá en el Bajo La Salada, que está a unos 2.000, 3.000 metros de donde estamos actualmente, y de 2011 al 2015, 16, ha subido 40 centímetros la freática. Está bien, este es un año más atípico que los otros, porque es año de niño, hay mayores precipitaciones, pero hay, el agua está más cercana a la superficie del suelo. Eh, en las calicatas que hacemos con los alumnos nunca habíamos llegado a la freática y este año la teníamos a un metro sesenta. Nunca había llegado. En los 20, 25 años que hacemos los pozos nunca habíamos llegado y este año pasado llegamos al metro sesenta a tener agua freática. Y eso no había sucedido por más de 30 años. Este es un buen lugar. Vamos a hacer una perforación poco profunda para obtener muestras de suelo. Y esta es una de las formas más eh, útiles que hay para entender cómo se mueve el agua en lotes distintos. Lotes como este, que tienen soja, o lotes que pueden tener monte u otros cultivos. Vamos a, manualmente, perforar el suelo y empezar a ir a cada vez mayor profundidad tomando muestras. Este cultivo va a consumir muy poca agua a partir de ahora. Ya se está poniendo amarillo. Y esta agua que queda en el suelo le va a servir al cultivo próximo. Pero también le puede pasar que las lluvias del resto de este año la empujen y la hagan viajar hasta las napas. Seguimos encontrando humedad. Suelo muy húmedo. 
Bueno, hemos terminado de muestrear la agricultura. Nos encontramos un perfil muy húmedo, hasta los 3 metros de profundidad. Ahí nos detuvimos. Y ahora la pregunta es qué vamos a encontrar en el monte. Acá tenemos vegetación natural, muy distinta a este lote de soja. Bueno, estamos mostrando recién el primer metro en el bosque. Y lo que estamos encontrando es un suelo con algo de humedad, pero mucho menos de lo que habíamos encontrado en la agricultura. Y lo que es más interesante, al terminar el primer metro, ya el suelo está muchísimo más seco. La evolución del paisaje, vemos que hay eh, una, un espesor de, de sedimento, de depósito sedimentario, que está muy suelto, que son arenas, que son limos, son sedimentos muy finos, no están cementados y se depositaron hace no más de 10.000 o 12.000 años. Y los procesos de suelos comenzaron aproximadamente hace 1.000 años, por lo cual hablamos de sedimentos muy jóvenes, suelos muy jóvenes y, por lo tanto, muy, muy lábiles y muy fáciles de erosionar. En esa zona, bueno, lo que prevalece es una, es una mezcla entre arenas eólicas y loes y también hay algunos sedimentos fluviales más antiguos. Eh, esa es la característica general, digamos, de toda la planicie donde, se encuentra, donde nació el río Nuevo, digamos. La característica es que tanto el loe como las arenas eólicas, cuando tiene participación de mayor cantidad de arenas eólicas, comúnmente son, son friables, o sea, son edoables y tienen mucha facilidad para ser eh, erosionados por cualquier efecto hídrico. Esto también, digamos, colaboró a que esa erosión, esa generación de arroyo fuera mucho más rápida y así abrupta, como, me, como la gente vio en, en el lugar. La primera lluvia eh, que, que hizo que, venga el, que aparezca el río acá en el 2000, rompió, reventó una lagunita que tenía un vecino aguas arriba. Él tenía una laguna de 3, 4 hectáreas que se reventó, por eso arrastró tanta agua y tanto sedimento que empezó con la primera barranca. A mi izquierda se formó una laguna de 6, 7 hectáreas en ese mismo año 2000 que, que duró 15, 20 días. Hubo otra lluvia muy fuerte que rompió y continuó entonces su, su curso, el río Nuevo, hasta unos 5 o 6 kilómetros más al sur. Eh, se mantuvo bastante estable durante 6 o 7 años, inclusive en el año 2003 acá hubo una sequía muy grande y fue el único momento en el que yo vi que apenas pasaba un hilito de agua. Luego eh, estuvo estabilizado por varios años el sistema, el resto del sistema, porque el, el sistema este del Sanjón Negro, que le llamamos, siguió profundizándose, siguió generando procesos de erosión y, de hecho, en la actualidad sigue en un estado dinámico. Por lo tanto, y esto es interesante para analizar los procesos que se van a ir dando en el resto de la cuenca, nos está hablando de que los procesos de estabilización son a muy largo plazo. ¿no? Hablando desde el año 85 a la actualidad y un proceso que todavía no está estabilizado y ese curso de agua se abrió y empezó a correr agua y hasta el día de hoy nunca se ha secado. O sea que, Digamos que si uno si, si hiciera un, este, una comparación con lo que ha sucedido en la otra subcuenca, en la, en la subcuenca del Río Nuevo, diríamos que el proceso es bastante similar. Por lo tanto, eh, estimamos que esto recién está empezando. ¿no? En enero del 2008 se hace una cárcava más, más grande de alrededor de 6, 7 metros, que fue la que hizo que por primera vez eh, el Río Nuevo llega a la Ruta Nacional 8. Ahí se hizo mundialmente conocido el Río Nuevo. No sé si mundialmente, pero nacionalmente conocido el, el Río Nuevo, cuando eh, rompe o, o atraviesa una ruta nacional. Uno de los problemas más graves justamente de la aparición de estos cursos de agua es el arrastre de los sedimentos. 
el fenómeno se va dando de la siguiente manera. Viene una corriente de agua eh, que va erosionando suelo, remueve ese suelo, lo traslada con el agua en los lugares donde hay pendientes eh, que faciliten el movimiento del agua con, con suelo, o sea, el sedimento ese, y se depositan donde la pendiente disminuye, o sea, donde el agua empieza a escurrir un poco más mansa, le permite que el sedimento se decante, digamos. Esto va generando distintos bancos de sedimentaciones a lo largo del curso del agua. Estos bancos de sedimentaciones, si uno tuviera que medirlos, son millones y millones de metros cúbicos de suelo. La cantidad de sedimento que ha viajado hasta este lugar es impresionante y todo este material que proviene de las zanjas, de las zanjas que labró el río en la zona media, se depositó en un episodio muy, muy rápido. En aproximadamente 12 horas se acumuló en este lugar poco más de un metro de material en otros lugares más y nos ilustra un aspecto importante de este proceso. Si bien los excesos de agua se van acumulando progresivamente, los cortes, las incisiones del nuevo río y las, los depósitos son episodios muy, muy puntuales. En este caso, después de una lluvia de aproximadamente 200 milímetros, justo hace un año, eh, llegó este, esta cantidad enorme de material y estamos ante una de las facetas de este nuevo río más difíciles de predecir, que es lo que pasa en la zona media a baja de la cuenca donde se depositan sedimentos. El agua trae una cantidad enorme de material en suspensión que se deposita y bloquea su recorrido y obliga a que los nuevos movimientos de agua circulen por otro lugar. Se hace muy difícil anticipar por dónde va a volver a correr el agua cuando esto vuelva a ocurrir. Eso dificulta cualquier pronóstico y dificulta también cualquier obra de adaptación a este cambio que llegó, por lo menos por los últimos años, para quedarse. Creció el río Nuevo y se desbordó el, 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 el río que pasa por nuestro campo. Se empezó a desbordar eh, en poca cantidad. Entonces yo no le di import no, 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 nadie le dio importancia que, que la, la importancia que se merecía. Pensé que iba, que, que iba a quedar ahí, más o menos como se desbordó en el 2008, una desbordada tranquila. O sea, se desbordó y que se iba a volver a la, al cauce normal. Pero no fue así. Sucedió, to sucedió todo muy rápido. Al otro día nos despertamos y el agua estaba por todos lados y flotando todo. O sea, se llevó todo al paso. O sea, fue algo muy rápido. De, de, no, de no aparentar nada, a la noche se llevó todo. Agradecemos de que ni el empleado esa noche estaba en casa porque se había venido a la ciudad. Pero fue terrible, de un momento para otro, ver todo lo, lo, lo realizado en 20 años o más, tapado con tanta tierra y tanto guadal. Sí, hemos, hemos visto que contra la naturaleza es imposible andar, ¿no? Y en el término de cinco o seis horas, sin lluvia, solamente... Fue el ruido, según el vecino, el ruido del, del agua y, y, y que parece llevó las ovejas, se llevó las vacas, se llevó los novillos. Los animales, gran cantidad. Una vez que llegó el, 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 el aluvión, eh, se dispararon también y se chapoteando en el barro hasta que se hundieron y los encontramos todos con el agua a la cabeza. 
Tenía, no sé, alrededor de 50 novillos que quedaron bajo el barro. No, no había nadie, porque lo fuimos de tarde, lo fuimos todo. Sacamos algunas herramientas que más o menos pudimos sacar. Y vinimos al otro día y nos encontramos con todo esto. Cuesta reconocer este lugar. Hace más o menos medio año pasé por acá y había un vado y usábamos este paso para seguir por la ruta que va hacia el norte. Bueno, antes se había traído material para mantener el vado, pero lo que estamos viendo es lo dinámico que es este paisaje rápido que se abren nuevos cursos. Este es un nuevísimo río. Esta Nueva Cárcava se abrió hace un poquito más de un mes y es un tributario del Río Nuevo. Todavía no sabemos cuánto más va a crecer este, esta red de ríos, pero sin duda no para de avanzar y sumar afluentes a los ríos principales que ya han aparecido en el paisaje. Estamos aproximadamente a 30, 35 kilómetros de la ciudad de Villa Mercedes. Esta es la ruta provincial número 33. Eh, acá justamente hay una curva donde hasta pocos kilómetros anteriores está asfaltada. De acá hasta la punilla eh, no, no existe más el asfalto y estamos en una cárcava que se ha hecho el año pasado. Desde más o menos marzo o febrero del año pasado está cortada la, la ruta en esta cárcava. Como ustedes verán, ahí sigue, se retoma el camino y la ruta esta va a esquina o a la punilla. ¿eh? Eh, y hace más o menos unos dos años este, había un vado acá, un vado, un pequeño vado, eh, que pasaba agua a dos o tres días y después se cortaba. Bueno, el año pasado ya esa agua empezó a fluir en forma eh, permanente y se hizo una barranca y de, de allí en más no, no hemos podido ingresar al, a, a nuestro campo. Estamos en un, en un molino cuyo pozo se hizo más o menos a los 7 metros y medio, 8, y hoy nos encontramos con que el agua está a 60 centímetros. Ese es el nivel de la napa freática aquí. Este, alrededor se han perdido cultivos, hay partes donde se sembró antes agropiro, se ha, se ha secado, se, se, se perdió, se llenó de juncos, cortaderas. Bueno, y vemos que esa zona va aumentando año por año. ¿no? Es de las zonas más altas de nuestro campo esta. Es casi la parte noroeste. Eh, y el agua que nos rodea eh, termina yendo a parar a la ruta 33. O sea que se va encauzando, ahí hizo de acá unos 500 metros hacia el sur, hizo una cárcava y bueno, va drenando de campos propios más de campos vecinos hasta que va juntándose en un arroyo hacia, hacia Villa Mercedes. ¿no?
En una orilla podemos ver a la vegetación nativa, al monte, los pastizales, y en la otra orilla la agricultura, un maíz en este caso. Se pueden encontrar algunas diferencias. La ladera bajo monte está más seca y tiene paredes más rectas. Bajo agricultura empieza a escalonarse la ladera y se ve más humedad. El agua que van entregando los lotes agrícolas es la que está elevando los niveles freáticos y alimentando este río que está fluyendo a nuestros pies. Los bosques secos, no solo los bosques secos de Argentina, sino todos los bosques secos del mundo, tienen la capacidad de utilizar el agua exhaustivamente. Eso es porque una de las cosas que caracteriza a los bosques secos es que tienen una estación de sequía muy marcada. Al utilizar exhaustivamente el agua de lluvia, las sales se acumulan en el suelo y a medida que pasan los años, los miles miles de años, se produce esta, esta gran acumulación de, de pules de sales en el suelo. Cuando nosotros cortamos la vegetación, cuando eliminamos la vegetación, como es lo que, lo que ocurre actualmente en, los, en, los bosques, en algunos de los bosques secos argentinos, la, eh, las napas aumentan porque aumenta el drenaje, el drenaje profundo, y entonces cuando las napas aumentan y suben a la superficie, traen consigo esa cantidad de sales que, que estuvo acumulada allí por miles y miles de años. Y se produce un fenómeno cuando, cuando las cuando el agua sube junto con la, la sal, se produce un fenómeno que se llama eh, salinización. En este problema del río Nuevo, que es, o sea, que es un caso puntual de este proceso general de Dryland Salinity, la mayor parte de la superficie no es afectada por el ascenso de la napa. Con lo cual, cuando uno habla de la zona que es afectada por la napa cercana, que es además salina, está hablando de una pequeña porción. En la mayor parte de la, de la superficie lo que hay que hacer es evitar que se nos escape el agua cuando todavía es de muy buena calidad. Evidentemente, y eso es mucho más dramático en las zonas donde no se generan cauces de Río Nuevo, como aparentemente es el Chaco, o como sabemos ya de muchos años que tiene algunas regiones australianas, ¿sí? el, en, do, en las zonas donde el, el ascenso generalizado de napas cubre gran parte de la zona productiva, el ascenso de esa napa salada genera grandes desafíos, porque la napa salada no es que no se puede usar, se puede usar dentro de cierto rango, pero eh, no es lo mismo que tener una, un agua de muy buena calidad. No es lo mismo que regar cuando la napa es salada. Y que tiene como consecuencia eh, la degradación de, de, de las tierras, de tierras, generalmente tierras productivas, que, es, que son las tierras que se utilizan eh, para los cultivos o para las pasturas. Eh, la consecuencia más importante de este fenómeno es que es un fenómeno irreversible. Es decir, no se puede volver, una vez que el suelo está salinizado, no se puede volver a la condición original. Lo que queremos obtener acá es una medida de la cantidad de agua que circula, el caudal. Y para eso vamos a hacer una medición muy simple, que es, a lo largo de este ancho, tomar mediciones de velocidad del agua con este aparato, que es un sensor Doppler, y vamos a también medir la profundidad del río. Con esas dos medidas vamos a integrar los valores y tener una idea de cuál es el caudal. Vamos a empezar por aquel lado. Metro dos. Y en el metro once exacto tenemos el borde. Vamos a sacar un número rápido, Matías, de, de caudal para llevarnos una idea. Tenemos una sección de 10 metros, unos 15 centímetros en promedio de profundidad. 
Eso nos da eh, que la sección en superficie tiene un metro y medio cuadrado. Uh -huh. A una velocidad media de un metro que trae el agua, un poquito menos, pero anda por ahí, nos da un metro y medio cúbico por segundo que está circulando por este cauce. Es una unidad que se usa mucho para destruir el caudal sí, del río. Sí. Río Quinto, en promedio, su caudal es de 5 metros cúbicos por segundo. O sea que es un aporte muy significativo que le estamos haciendo al río en este momento. Y no es un momento de crecer, es un momento de caudal normal, normal digamos. Bueno, ¿en qué te ayudo? Acá estamos, solamente anotar el mismo papel. Eh... Sí. El número que te voy a dictar. Bueno. ¿Este mide la conductividad eléctrica del agua? Sí, te da una idea de cuán salada está el agua, cuánta ah, sal y suelta bien. tiene. Solo por las la propiedades eléctricas del agua, viste que cuando más sales tiene el agua, mejor conduce la corriente. Claro. Entonces lo que hace es medir eso, cuán bien conduce la corriente. 6,43. Es el agua más salada que hemos medido hasta ahora. Y es el final de todas estas cuencas, del río Nuevo y el río que viene de Jorba. Eh, valores muy altos, ¿sabes? Acá estamos ya en problemas como para usar este agua para bebida animal. Posiblemente son sales que ha cargado en la parte final del recorrido de la... Claro. Se, con, se contamina la, en la, con la salada. Exacto. La salada es un sector naturalmente salado en esta Exacto. región que ahora empieza a ofrecer lugar de paso a las aguas que llegan hasta acá Exacto. y entregarles sal. Exacto. En la parte alta hemos encontrado agua mucho más dulce. Claro. Que tienen alrededor de un cuarto de la sal que tiene este agua en la recién. Eh, el recorrido se va volviendo más salado. Está bien. Este fenómeno de salinización, eh, donde es más conocido, fue, fue en Australia, cuando eh, hace, unas, hace un, más de 100 años comenzaron a deforestar los grandes bosques de eucaliptos australianos para poder poner pasturas o para poder poner cultivos. Eh, un grave problema que tiene el problema, el, el, la salinización, este problema de salinización, es que no se detecta una, hasta que las sales están arriba. Al menos que uno haga un seguimiento de la napa, entonces, lo que ocurrió en Australia es que alrededor de los años 60, 70, comenzaron a detectar estos parches de sales y luego el fenómeno se hizo masivo. Actualmente, por, lo, por ejemplo, en, en, en la parte oeste de Australia, en el suroeste de Australia, hay más de 2 millones de hectáreas completamente inutilizadas por el fenómeno de salinización y se estima que dentro de 50 años estos valores pueden llegar a, a crecer muchísimo más. Se empezó a estudiar el origen del agua, eso ha llevado eh, un montón de años. Hay, hay varios estudios, hay varios estudios de años eh, como para definir de dónde, si no sabíamos de dónde venía el agua, no podíamos llegar a saber si era un proceso que iba a, a cesar o que iba a continuar. Este, bueno, ha habido estudios de Lina de Córdoba, Lina de San Juan, había un estudio previo de los australianos, este, la gente del Ministerio del Campo se movió, eh, pero nos faltaron decisiones de, de, de ataque, de qué hacemos. Siempre les decía yo, bueno, tenemos un montón de herramientas de diagnóstico, pero eh, ¿qué hacemos? En las zonas más bajas, lamentablemente, se están construyendo barrios, porque es la zona, digamos, de tierra disponible, y, y sabemos que cuando suba, suba el agua va a tener problemas. Es más, en algunos lugares, el agua les brota en los pisos directamente de Mercedes. Entonces, es problemático en toda esa zona. ¿Y cómo logramos deprimir ahí? Eh, deprimirla hay una sola manera. Hacer un pozo freático, ponerle una bomba y deprimirla. Ahora, ¿dónde tiramos el agua? Porque también hay que pensar que sacamos el agua de abajo y no la podemos volver a tirar arriba porque esa agua va a volver a ir para abajo de nuevo y va a alimentar los freáticos. Entonces... Es toda una infraestructura especial que hay que armar. El tema de, de estabilizar la cuenca o restaurar la cuenca es un proceso que va a llevar muchísimos años. El aprovechamiento del agua al tener gran cantidad de sales es bastante complejo. 
no es sencillo. No quiere decir que sea imposible, pero requiere de, este, digamos, de grandes recursos para poder utilizar la, ese agua. El uso de la forestación es una alternativa importante, pero lógicamente tenemos que pensar en la escala. ¿no? ¿En qué escala sería, daría un resultado evidente? Y tendríamos que pensar en superficies, en porcentajes muy altos de deforestación para que realmente marque la, la diferencia. Yo creo que la forestación nos va a ayudar mucho en cuanto a la estabilización de las cárcavas, de las paredes, de los taludes de las cárcavas, fundamentalmente. Y a medida que se vaya avanzando, nos va a ayudar a consumir agua de la cuenca, pero no va a ser la que marque la mayor diferencia. Va a ayudar otro tanto si se pudiera hacer una captación de agua en la parte alta de la cuenca, que también son, son, estos son, son soluciones, vamos agregando pequeños granitos de arena a una cadena de soluciones. No, no hay una solución única. Entonces, cuando hagamos una sumatoria de planteos que nos permitan consumir el agua y aprovecharla en otros, eh, en otros espacios, Lógicamente, al sacar recurso hídrico de la cuenca, vamos a estar aliviando el balance hídrico. El desafío de resolver este problema enfrenta distintas escalas de tecnológicas. Por un lado, el diseño puntual de cosas para hacer. Muchas alternativas, muchas carpetas en un portafolio donde uno pueda elegir qué hacer. Y eso está bueno y para mí la participación con productores en eso es fundamental. La otra escala es interactuar con los productores para que los productores tomen mejores decisiones. ¿Sí? O sea, que ellos de alguna manera monitoreen cómo está funcionando el sistema y tomen mejores decisiones. Esa es otra escala. O sea, tener un portafolio, pero también tener un buen selector. Alguien que elige bien. Y hay una tercera escala, que es lo que implica la cuenca, donde ya no es solo lo que yo hago en un lugar, sino que es a nivel de cuenca. Y ahí vienen algunas necesidades que tenemos. Hoy, Creemos que sabemos cómo funciona o cómo se genera este problema. Pero nos falta conocimiento cuantitativo para saber cómo modificarlo. Y ese conocimiento cuantitativo en, en desarrollos tecnológicos significa transformar esas hipótesis que funcionan en algún modelo que funcione. Otra solución que, o paliativo que le vemos nosotros a la, cuen, a la cuenca que hemos estado trabajando acá desde INTA es la siembra de cultivos de cobertura en invierno. Eso nos cultivo de cobertura, principalmente bajado, basado en cultivos invernales, eh, a través de centeno principalmente, que funcionan muy bien en la zona. Nos permiten este, fijar el suelo. Eso eh, eh, disminuiría la erosión eólica en la zona. Nos permitirían fijar el rastrojo, lo que estaríamos fijando un poco más de carbono también en el lugar. Un mayor consumo de agua y tiene efectos alelopáticos que este, nos disminuyen el impacto de malezas en las etapas eh, de primavera y primeras etapas del cultivo de verano que sigue. Creo que hay, hay dos factores súper importantes. Uno es el seguimiento de, de lo que pasa con la hidrología a través del seguimiento de las napas y la otra es eh, la planificación territorial, es decir, qué lugares son más o menos susceptibles a a que esto ocurra y entonces en esos lugares mantener o bien la vegetación nativa o mantener vegetación que es consumidora de agua, digamos, y que mantiene a raya, por decirlo de alguna manera, las napas. Yo creo que debemos lograr y sumar al resto de los actores para que participen activamente y positivamente en este proceso de restauración. Porque de otro modo vamos a seguir como hasta ahora renegando, eh, con conflictos en este, por, por el tránsito dentro de la cuenca, porque corta los campos, hay campos que los ha dividido en dos partes, porque nos corta una ruta nacional, nos tapa un puente, ¿sí? y seguimos mirándola de afuera. Me parece que acá la única manera es ponerse las botas de goma, los guantes y meternos todos a trabajar dentro de la cuenca. Cuando nos enteramos del problema de que estábamos en la zona más baja de ahí y que era tan plano, dijimos con los muchachos del INTA y con los otros amigos vecinos, y estamos fritos, el día que tengamos una inundación 
va a venir a parar acá porque según las mediciones eh, ahí estaba el eh, digamos el lugar de asentamiento del río allí es donde deja todos los sedimentos y más o menos yo tengo afectado por los ríos más o menos 90 hectáreas entre los cortes y todo eso y lo problema más serio que tenés es que hasta que se hace el río patentadamente el río el problema no puedes ni tener animales ni nada ahí porque se empantanan se pierden no salen nada es que no había una solución y, y qué solución le íbamos a dar a un problema que todavía no existía. Tuvimos que quedarnos a la espera de lo que pasara y hoy ya es tarde para solucionar lo que sea. Hoy, mientras no canalicen el río, no hay arreglo. Hemos estado todos conscientes de que algún día iba a pasar algo, pero no lo esperamos de tal magnitud.